بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مین پیچرز آپ کلاسیکل سکول پڑھیں گے کلاسیکل سکول کا انہی باتوں پہ زیادہ پوکس تھا نمبر ون دی ٹاسک آپ ایڈمنسٹریشن از ناٹ پولیٹیکل بٹ ٹیکنیکل یعنی ایڈمنسٹریشن کا کام ٹیکنیکل ہے یہ پولیٹیکل جاب نہیں ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پالیٹکس اور ایڈمنسٹریشن علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں اور ایڈمنسٹریشن کا کام ہے قوانین کو ایگزیکیوٹ کرنا اٹس امپیسز آن مٹیریل اینڈ میتھڈس انسٹیڈ آف ہیومن ایلیمنٹ ان دا آرگنائزیشن چونکہ اس کا بنیادی مقصد ہے آؤٹ پٹ کو بڑھانا یہی وجہ ہے کہ یہ زیادہ تر مٹیریل اور میتھڈس پر سٹریس دیتا ہے اور ہیومن ایلیمنٹ کو نظر انداز کرتا ہے تھرڈ پوائنٹ اٹ ٹریٹیڈ پیپل ایز کاگز ان دا مشین پیپل ان دا آرگنائزیشنز ور لائک ادر مشینز اینڈ ٹولس کلاسیکل اسکول آف تھاٹ انسان کو ایک مشین کا پرزا سمجھتی ہے اور کلاسیکل اسکول آف تھاٹ چاہتی ہے کہ ایک ورکر زیادہ سے زیادہ کام کرے اور زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ دے چوتھا پوائنٹ فوکس واس ٹو انکریز پروڈکٹیوٹی کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آرگنائزیشن کے پروڈکٹیوٹی کو انکریز کیا جائے پانچواں پوائنٹ ہے اٹ امپروز آرگنائزیشنل ایفیشنسی اینڈ انشورز ہائی پروڈکٹیوٹی ڈیو ٹو اکنامک انسینٹیوز ٹو ورکرز کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے مطابق اگر ورکر زیادہ کام کرے تو اس کے ویجز اور سیلری بڑھائے جائے تو اسی وجہ سے جب ورکر ایفیشنسی شو کرے گا تو اس سے آرگنائزیشن کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا ہیومن ریلیشن اسکول ہیومن ریلیشن اپروچ اسٹارٹیڈ ایز اے ریئیکشن ٹو دا کلاسیکل اپروچ یہ کلاسیکل اپروچ کے رسپانس اور رد عمل میں شروع ہوا تھا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کلاسیکل اسکول نے صرف ایفیشنسی پہ زور دیا تھا اور ہیومن ایلیمنٹ کو بالکل نظر انداز کیا تھا اٹ واز انیشیٹیڈ ان نائنٹین تھرٹیز ود دا ہیومن ریلیشن موومنٹ یہ ہیومن ریلیشن موومنٹ کے ساتھ اس کا آغاز ہوا جس طرح کہ گریٹ ڈپریشن کے بعد ہیومن ریلیشن موومنٹ شروع ہوا اسی کے ساتھ ساتھ ہیومن ریلیشن اسکول کا آغاز ہوا نائنٹین ففٹیز اور نائنٹین سکسٹیز میں ریسرچ ہوا کہ کلاسیکل اسکول ہیومن ایلیمنٹ کو نظر انداز کرتی ہے تو اس ریسرچ نے ہیومن ریلیشن اسکول کو مزید کنسپچول گراؤنڈ پرووائڈ کیا ہیومن ریلیشن اسکول اینڈ دا ورک آف دا مین کنٹریبیوٹرز ہیومن ریلیشن اسکول کے مین کنٹریبیوٹرز ایلٹن مایو چیسٹر آئی برناڈ اور ہربرٹ سائمن تھے اگین ہم اس کی وضاحت کریں کہ ہیومن ریلیشن اسکول یہ کلاسیکل اسکول کے رسپانس میں بنا تھا اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ کلاسیکل اسکول نے ہیومن ایلیمنٹ کو اگنور کیا ہے اور کلاسیکل اسکول ہیومن بینگ کو ایز اے مشین سمجھتی ہے آغاز میں کلاسیکل اسکول نے کام کیا اور آہستہ آہستہ کلاسیکل اسکول کے میتھڈز نے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا بند کیا تو اس کے رد عمل میں ہیومن ریلیشن اسکول کا آغاز ہوا ہیومن ریلیشن تھیوری ہیز ڈائیورس ٹریڈیشنز آف ماڈلس ٹیکنیکس ریسرچ فائنڈنگس اینڈ آئیڈیاز دیٹ آفٹن ٹریس دیئر روٹس بیک ٹو دا ہاتھ آن ایکسپیریمنٹ ہیومن ریلیشن تھیوریز کے پاس کافی ماڈلز ہے ٹیکنیکس ہے ریسرچ پینڈنگز اور آئیڈیاز ہے اور اکثر ان تمام کا ممبا سرچشمہ ہاتھون ایکسپیریمنٹ ہے ناؤ وی اسٹڈیز ہاتھون ایکسپیریمنٹ ایلٹن مایو نے انیس سو ستائیس سے انیس سو بتیس کے درمیان ویسٹرن الیکٹرک کمپنی کے ہاتھون پلانٹ میں ایک مشہور ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا اس سے قبل نائنٹین ٹوینٹی فور سے نائنٹین ٹوینٹی سیون تک امریکہ کے نیشنل ریسرچ کونسل نے ویسٹرن الیکٹرک کمپنی کے ساتھ مل کر اور ورکرس پر مختلف کنڈیشنز کے اثر کو ڈٹرمن کیا اور ان کنڈیشنز میں ورکرس کے پروڈکٹیوٹی کو ڈٹرمن کیا ایلٹن میو نے ایکسپریمنٹ کے لیے ہاتھون پلانٹ میں ورکرس کے دو گروپ بنائے اور ان دو گروپس کو دو علیحدہ کمروں میں کام کرنے کا کہا ون گروپ واز ٹریٹڈ ایز دا کنٹرول اینڈ دا سیکنڈ واز ٹیسٹ گروپ ایلٹن میو یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کون سا فیکٹر ہے جو پروڈکٹیوٹی کو انفلوئنس کرتا ہے 
जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है इस एक्सपेरिमेंट में एल्टनमयो ये मालूम करना चाहता था कि क्या फिज़िकल कंडीशन जैसे कि रोशनी दर्ज हरारत वगैरह वो प्रोडक्टिविटी को मुतासर करते हैं या नहीं तो द कंट्रोल ग्रुप इज़ वन पार विच द वेरिएबल्स लाइक लाइट टेम्परेचर एंड वर्किंग कंडीशन आर नाट चेंजड यानी कंट्रोल ग्रुप के लिए फिज़िकल कंडीशन कास्टेंट थे यकसा थे जबकि टेस्ट ग्रुप के लिए वेरिएबल्स चेंज किए गए उनके कमरे में कभी लाइट तेज़ की गई कभी कम की गई कभी दर्जात बढ़ाया गया कभी कम किया गया तो टेस्ट ग्रुप इन द हाथौन एक्सपेरिमेंट वाज एक्सपोज टू वेरियस एक्सपेरिमेंटल चेंजेस सच एज इंक्रीज लाइटिंग डिक्रीज लाइटिंग रेस्ट पाज एंड सो ऑन पा द टेस्ट ग्रुप द लाइट वाज ग्रेजुअली डिक्रीज इट वाज डिक्रीज टू द एक्सटेंट दैट इट वाज एज लिटल एज मून लाइट और तजर्बे के लिए टेस्ट ग्रुप के कमरे में रोशनी इतनी डिक्रीज की गई जैसा कि रात में चांद की रोशनी होती है जिसमें मुश्किल से कोई चीज़ दिखाई देती है रिसर्चर्स ने ये एक्सपेक्ट किया था कि कंट्रोल ग्रुप का आउटपुट ज़्यादा होगा और एक्सपेरिमेंटल या टेस्ट ग्रुप का आउटपुट कम होगा वजह यह है कि टेस्ट ग्रुप में कंडीशंस वो वेरी थे फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट इतनी कम की गई कि बमुश्किल कोई चीज़ दिखाई देती है तो इस सूरत हाल में टेस्ट ग्रुप का आउटपुट कम होगा लेकिन रिसर्चर्स हैरान हुए क्योंकि दोनों ग्रुप्स ने अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाया था और दोनों का आउटपुट एक जैसा था चूँकि इस एक्सपेरिमेंट में दोनों ग्रुप का आउटपुट एक जैसा था तो रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया कि शायद फिज़िकल कंडीशंस किसी हद तक वो इन्फ्लुंस करता हो लेकिन असल में एक और फैक्टर है जो प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है और इस फैक्टर को उन्होंने एक्सट्रेनियस फैक्टर कहा एक्सट्रेनियस फैक्टर एक्सपेरिमेंट में वो फैक्टर होता है जो अपना किरदार अदा करता है लेकिन एक रिसर्चर इस फैक्टर को अपने एक्सपेरिमेंट के डिज़ाइन में शामिल नहीं करता इसी वजह से एक रिसर्चर उस फैक्टर को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता अब रिसर्चर मालूम करना चाहते थे कि वो एक्सट्रेन स्पेक्टर क्या है जिसकी वजह से दोनों ग्रुप्स ने आउटपुट मैक्सिमाइज किया तो उन्होंने देखा कि जो मैनेजमेंट थी उस मैनेजमेंट ने इन वर्कर्स को मोटिवेट किया उनको तोज्जो दी और उनको स्पेशल स्टेटस दिया जिसकी वजह से ये वर्कर्स मोटिवेट हुए और एज ए रिज़ल्ट उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया तो रिसर्चर ने ये कंक्लूड किया कि प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट सोशल फैक्टर्स की वजह से हुई कौन से सोशल फैक्टर्स मोरल गुड रिलेशंस विद मैनेजर्स एंड मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स यानी मैनेजमेंट की उनके साथ वर्कर्स के साथ अच्छे तल्लक थे उन्होंने वर्कर्स को स्पेशल ट्रीट किया और वर्कर्स ने अपने काम को अहम समझा इसकी वजह से उनमें मोटिवेशन पैदा हुई और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हुए तो वट द हाथौन स्टडीज़ एम्पेसाइज डेट आर्गनाइजेशन आर नाट जस्ट मशीनस एंड टूल्स बट आर आल्सो सोशल सिस्टम हाथों स्टडीज़ ने ये बात इस बात पर जोर दिया कि आर्गनाइजेशन सिर्फ मशीनस और टूल्स पर मुश्तम नहीं बल्कि ये एक सोशल सोशल सिस्टम है अगर मैनेजर्स वर्कर्स के साथ अच्छे रिलेशंस कायम करें उनको मोटिवेट करें उनको रेस्पेक्ट दें तो इससे उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा और आर्गनाइजेशन के आउटपुट में इजाफा होगा इस चेस्टर आई बर्नाड चेस्टर आई बर्नाड ने एक इन्फ्लुशल किताब लिखी जिसका टाइटल था द फंक्शन ऑफ द एग्जीटिव वो खुद एग्जीटिव के पोस्ट पर था और बिल टेलीफोन कंपनी का सदर था वो मेो और ह्यूमन रिलेशन स्कूल के दीगर रिसर्चर्स के काम से मुतासर था उसने लिखा है कि एक मैनेजर को चाहिए कि वो वर्कर्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करे और आर्गनाइजेशन में ऐसा सिस्टम बनाए कि लोग आपस में मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे के साथ ताउन करें बर्नाड ने आर्गनाइजेशन के सोशल एस्पेक्ट पर जोर दिया है और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बरअस उन्होंने आर्गनाइजेशन में ह्यूमन कंपोनेंट को ऐड किया है शामिल किया है वो कहते हैं कि एक मैनेजर का रोल ये है कि वो कोऑपरेशन हासिल करे 
اپنے ورکر سے تاہون حاصل کرے ٹریننگ فورپسز یعنی ارگنیزیشن کا پرپس واضح کرے کہ یہ ارگنیزیشن کس مقصد کے لیے بنا ہے اور آپ کا کیا کام ہے تھرڈ اینڈ پرووائڈنگ اے سسٹم آف کمیونیکیشن اور ایک منیجر کو چاہیے کہ یہ کمیونیکیشن سسٹم پرووائڈ کرے تاکہ ورکرز کے آپس میں کمیونیکیشن آسان ہو اور مینجمنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن میں آسانی ہو ہی بلیوڈ دیٹ دا سب آرڈینیٹ واز دا الٹیمیٹ سورس آف اتھارٹی وائی بیکاز ہی آر شی چوزز ویدر ٹو ایکسیپٹ آر ریجیکٹ آرڈرز گیون بائی دا مینیجر برناڈ کا کہنا ہے کہ سب آرڈینیٹ اتھارٹی کا سورس ہے الٹیمیٹ سورس وہ ہے کیونکہ یہ سب آرڈینیٹ ہے جو انتخاب کرتا ہے کہ ایک مینیجر کا آرڈر ایکسیپٹ کرے یا اس کو رد کرے اب یہ مینیجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ورکرز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے تاکہ تمام ورکرز ان کے آرڈرز کو ایکسیپٹ کرے برناڈ کے مطابق ورکر کے تھری زونز یا رینج آف آرڈرز ہے جنس کے تحت ورکرز کام کرتے ہیں نمبر ون دی زون آف ریجیکشن ٹو دی زون آف ایکسیپٹنس تھرڈ دی زون آف انڈیفرنس اب یہ ایک مینیجر کی قابلیت پر انحصار کرتا ہے کہ کس طرح وہ زون آف ایکسیپٹنس کو بڑھاتا ہے اور ایک ایسا طریقہ کار اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے ورکرز ان کی بات کو اور ان کے آرڈرز کو ایکسیپٹ کرے تسلیم کرے ان تھری رینج آف آرڈرز کو سمجھے زون آف ریجیکشن میں ایسا ہوتا ہے کہ ورکرز مینیجر کے آرڈرز کو ریجیکٹ کرتا ہے تسلیم نہیں کرتا زون آف ایکسیپٹنس میں ورکرز مینیجرز کے آرڈر کو تسلیم کرتے ہیں جبکہ زون آف انڈیفرنس میں ورکرز وہ مینیجر کے آرڈر کو نہ رد کرتے ہو نہ تسلیم کرتے ورکرز اس بات میں دلچسپی نہیں لیتا کہ مینیجرز نے کون سا آرڈر دیا ہے اکارڈنگ ٹو برناڈ اف امپلائیز آر مینیج پراپرلی دا زون آف ایکسیپٹنس کین ایکسٹینڈ ان ٹو دا زون آف انڈیفرنس دیئر بائی انکریزنگ دا ورکرز ٹولرنس فار دا مینیجرز آرڈر برناڈ کے مطابق اگر مینیجرز امپلائی کو اچھی طرح مینیج کرے ان سے اچھے تعلقات رکھے اور ان کو توجہ دے تو زون آف ایکسیپٹنس بڑھ جائے گا اور زون آف انڈیفرنس ختم ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ورکرز مینیجرز کے آرڈر تسلیم کرنا شروع کریں گے اس کے برعکس اپ مینیج ان اپروپریٹلی دا زون آف انڈیفرنس ول ٹرن ان ٹو دا زون آف ریجیکشن دیئر بائی ڈکریزنگ دا ورکرز ٹولرنس فار دا مینیجرز آرڈر اگر ایک مینیجر ورکر کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتا ان سے اچھے برتاؤ نہیں رکھتا نہیں کرتا تو ایسا ہوتا ہے کہ زون آف انڈیفرنس وہ بڑھتا ہے اور وہ زون آف ریجیکشن میں داخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر ورکرز مینیجرز کے آرڈرز کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ مینیجرز کے آرڈرز کو رد کرتے ہیں تو یہ مینیجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ورکرز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں ناؤ برناڈ ریکمینڈ سم سجیشنس برناڈ بلیو دیٹ آرگنائزیشن کوڈ بی امپروڈ بائی دا ایڈاپشن آف نمبر ون اے کوآپریٹیو ایٹیٹیوڈ بٹوین فنکشنل یونٹ برناڈ کے مطابق اگر آپ یہ اقدامات کریں تو اس سے آرگنائزیشن کا آؤٹ پٹ میکسیمائز ہوگا نمبر ون اے کوآپریٹیو ایٹیٹیوڈ بٹوین فنکشنل یونٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ ورکرز اور مینیجرز کے درمیان تعاون ہونا چاہیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں تو اس سے آرگنائزیشن کا آؤٹ پٹ میکسیمائز ہوگا آؤٹ پٹ بڑھانے کے لیے برناڈ دوسرا سجیشن دیتا ہے کہ دیئر شوڈ بی انٹر ڈپارٹمنٹل انسٹرکشنز یعنی کوآرڈینیشن امانگ ڈپارٹمنٹ یعنی ایک آرگنائزیشن میں مختلف ڈپارٹمنٹس اور سیکشنز ہوتے ہیں تو برناڈ کے مطابق تمام ڈپارٹمنٹس اور سیکشنز کے آپس میں کمیونیکیشن ہو اور وہ تمام کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کرے اس سے آرگنائزیشن کا آؤٹ پٹ میکسیمائز ہوگا برناڈ کا تیسرا سجیشن ہے دی کراس ٹریننگ آف پرسنل یعنی مختلف ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ ان کا آپس میں ٹریننگ ہو اس سے ان کے ایفیشنسی بڑھے گی اور آؤٹ پٹ اس سے میکسیمائز ہوگا ہربرٹ سیمن ہربرٹ سیمن واز انفلوئنس بائی برناڈ ورکس اینڈ ہز فوکس ان دا آرگنائزیشن واز ہیومن بہیویئر پرٹیکولرلی فوکسنگ آن ڈیسیجن میکنگ ہربرٹ سیمن ہیومن ریلیشن اسکول سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ برناڈ برناڈ سے متاثر تھے 
اور اس نے ارگنائزیشن میں ہیومن بیہیویئر پہ فوکس کیا ہے اور خصوصاً ڈسیجن میکنگ پر ہربرٹ سائمن نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کلاسیکل اسکول نے صرف آؤٹ پٹ میکسیمائز کرنے پر فوکس کیا ہے اور ہیومن ایلیمنٹ کے نالج کو اگنور کیا ہے اکارڈنگ ٹو ہم گروپ بیہیویئر ریکوائرز ناٹ آنلی دا ایڈاپشن آف کریکٹ ڈسیجنز بٹ آلسو دا ایڈاپشن بائی آل ممبرز آف دا گروپ آف دا سیم ڈسیجن بٹ سیمن کے مطابق گروپ بیہیویئر کا تقاضا صرف یہ نہیں کہ آپ صحیح پیسلے ایڈاپٹ کریں بلکہ گروپ بیہیویئر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اسی پیسلے کو تمام ممبرز وہ ایڈاپٹ کرے گروپس کے تمام ممبرز اسی پیسلے پہ پی عمل کریں ہر بٹ اے سائمن کے مطابق آرگنائزیشن امپورٹنٹس ہیں اور ان کی اہمیت کی وجہ یہ ہے نمبر ون ایٹ پرووائڈ دا انوائرمنٹس اینڈ اسٹرکچر دیٹ مولڈ اینڈ ڈیولپ پرسنل کوالٹیز اینڈ ہیبٹس کہ آرگنائزیشن ایسا ماحول پرووائڈ کرتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی ذاتی خصوصیات اور عادات تبدیل ہوتی ہے اور ڈیولپ ہوتی ہے دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ آرگنائزیشن ان لوگوں کو جو مینجمنٹ کے پوزیشن پہ ہے ان کو ایسے مینس پرووائڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہیں دوم اور دوس اور لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں تھرڈ آرگنائزیشن کمیونیکیشن کے لیے فلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جہاں پہ انفارمیشن کا تبادلہ ہوتا ہے اور ڈسیجن لیے جاتے ہیں کا میجر کنٹریبیوشن ہے انڈرسٹینڈنگ آف ڈسیجن میکنگ ان آرگنائزیشن اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس